我们今天就要开车去西安了啊，然后现在收拾一下行李，呃，今天先开车到华山，明天爬华山，然后后天去兵马俑，然后去华清宫，然后再去西安转一圈啊。呃，我妈和我一起去，然后刚才整理了一下这个行李，没有什么要带的，带几件换洗的衣服就行了，然后我基本上拿着三件就行了，然后带上我的无人机。这些都是夏天的衣服，这就不带了。我妈拿的东西也不少呢啊，大包小包的，好多东西啊。从这儿开到华山需要六七个小时呢，中间在服务区休息休息啊。到了华山就晚上十呃六七点了，好了吧？了<笑>先把车打着了。要热个三五分钟，一会儿再走啊，因为太原的天气特别冷。你看这个管道里流出来的水全都结冰结住了啊，这下面都是冰，太冷了。设置一个导航，直接导航华山，看看要多少钱。呃，好几条路呢，五小时四十三分，五小时十七分，选这个吧。这个是要一百八十七块钱啊，开五个多小时，路上再休息一个多小时，差不多要七个小时吧。好，开始导航。准备出发，全程。买了个德克士的汉堡在路上拿着吃啊，要不然服务区的饭也不好吃。好香的啊！买了一个汉堡，然后还有五个鸡腿。看一下，哇，怎么是黑色的鸡腿呢？这是这种颜，肯定就是这种颜色的哈。路上吃吧，挺香的。好嘞，我妈又看见卖苹果的了，顺便买了点。这我们山西著名的极限苹果，这个苹果挺好的啊。嗯，好吃，机会没得吃，这个炒了一个大，好吃。买了一袋带在路上吃。上高速啦，高速上也都是雪啊。都还没有化呢，开了一天啊，现在已经天黑了，终于开到这个华阴市了，在这里找个地方吃饭啊，先。我妈晚上想喝个粥什么的，在这里收了个粥店，这人还挺多的呀。华阴的是肉夹馍比较有名啊。我妈喝一个黑米粥，吃个菜花，我吃个炒鸡蛋，还有两个花卷，然后我喝一个八宝粥啊，简单吃一点，坐一天车累吧？<笑>都喝完了，我妈中午在那个服务区吃了个自助餐是吧？这个店还不错呢，我们随便找了个店啊。都是本地人吃饭的。今天晚上就住这边了，它这像是一个四合院的感觉哈。这栋老院子就在华山脚下呢，从这里明天去那个华山景点比较方便。我们住这个，看一看啊。哇塞，这房间挺大的啊，一人睡一个床。然后这边是卫生间，也挺大的吧，挺干净的哈。嗯，还不错呢。哎呀，还三，这是家庭房，三个浴巾的，三个毛巾。这边是喝水的地方。你看，他这个床是一个大一个小，家庭房。你看这个床特别大，你睡这个大床吧。这还有个沙发可以躺的，真宽敞了哈。嗯，那赶紧休息吧。今天坐车坐了六个小时了，明天见，拜拜。早上睡醒了，哎呀，昨天晚上这个房间里特别安静啊，一点声音都没有，而且它有地暖的，特别的暖和。晚睡好了吗？嗯，睡好了。<笑>现在我们早上去吃个饭，给大家看看我们这个窗外啊。我们窗外就是华山啦，我们就住在山脚下
，从这里看这个山好清楚呀。特别的高哈、啊，这个山，华山是五岳里面最高的山啊，高大雄伟。自古华山一条路，一会儿我就坐缆车上去吧。走，我们去吃个早饭吧，看看酒店早上吃啥。走吧。哎呀，白天了才看清楚我们昨天住的这个房间啊，四合院的确实是。然后看这个院子后面，那就是华山了，看得好清楚啊。走，第一次住这种院子吧，挺有意思的哈。这酒店好几栋这种院子的都连在一起，挺安静的。哎呀，早上神清气爽啊。这早上有点冷，得多穿一点。昨天住的这个星辰酒店啊，这里还有个小花园呢。去吃早饭，关中食府，看早上有啥吃的呀？还有小米稀饭呢，必须得来一碗啊！这不，这是小米吧？陕西和咱们山西一样哈，也是喝这种小米稀饭了。我看拿的啥呀？土豆丝。土豆丝是热的。嗯，这个很好喝，这个趁热喝。我是吃的米饭，我妈吃的面条。车里再拿点行李啊。然后苹果也装几个，我去山上吃，然后还有擦脸油什么都拿出来。看这里正好有个地图，看看这个华山怎么爬啊？我们现在在游客中心这里呢，一会儿我要坐北峰索道上去啊，上去就是这里。然后这个华山有五个峰嘛，北峰、中峰、东峰、西峰、南峰，其中这个东峰是最高的啊，两千零九十米。西峰也挺高的，两千零八十二米呢，但是坐索道的这个北峰只有一千六百多米，所以我一会儿要走四百多米的高度啊，这五个山峰都要转，然后我晚上呢要住到这个山顶去，明天早上看日出，然后我妈就不上山了，就在这儿等我吧，太费腿，因为我妈也走不动，也爬不了这些台阶，四百米的高度呢。然后他现在虽然这个西峰也有一个索道呢，直接就坐上到达最高的地方了，但是你这上面还有很多台阶呢，到这些山头上也台阶很多。我在山上住一晚，明天上来接你。<笑>走吧，住在这院里也挺安静的。这就是我上山要拿的东西啊，两个苹果，两瓶水，带一块面包。一个手套、自拍杆，还有我的无人机，然后一个充电宝，全都放书包里。好了，收拾好我就要出发了，明天见，拜拜。<笑>